السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول الحمین و علیہ وسب اجمعین اما آباد اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان کھلا علیہ خلق علیم سنیہرنیرایا സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു സുബാനു താല മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഇവിടെയും നാളെ പരലോകത്തും വിജയിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നാം സൽസ്വഭാവമുള്ളവരായി തീരുക എന്നുള്ളത് നല്ലവരായി തീരുക എന്നുള്ളത് സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നാളെ പരലോകത്ത് മീസാനിൽ ഏറ്റവും കനം തൂങ്ങുന്നത് സൽസ്വഭാവമായിരിക്കുമെന്നും സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമകൾ എന്നോടടുപ്പം മുള്ളവരും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ് നാളെ പരലോകത്ത് എന്ന് റസൂല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമ വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഹദീത്തുകളിലുണ്ട് പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം നല്ല മഹത്തായ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഖുറാനിലുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ സൂറത്തു കലമിലെ മൂന്നാമ നാലാമത്തെ വാചകം അതാണ് താങ്കൾ മഹത്തായ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അബ്ദുല്ലാബിൻ അമ്രി അല്ലാഹു നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീത്തിൽ പ്രവാൻ സല്ലാഹു അലൈഹ് വസ്ല്ലമ ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും അവരുടെ ഹദീത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഫാഹിഷായും മുത്തഫിഷും ദുർനടപ്പുകാരനും തെമ്മാടിയും അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവനോ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവനോ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന മിൻഹിയാരിക്കും അക്ഷനുക്കും അഹ്ലാക്ക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലവൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് നാട്ടുകാരോട് നല്ല സ്വഭാവമല്ല സ്വന്തം ഭാര്യയോട് നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവനാണ് ഏറ്റവും നല്ലവൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഭാര്യമാരോട് ഇണകളോട് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവനാണെന്ന് റസൂല്ല സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ വ്യക്തമാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ നല്ലവനാണെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് അനുയായിയുടെ ചോദ്യത്തിന് നിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന നിൻ്റെ അയൽപ്പക്കത്തുള്ളവരോടോ നിൻ്റെ സഹജീവികളായ ആളുകളോട് ചോദിക്കുക അവർ നിന്നെപ്പറ്റി നല്ലവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നല്ലവനാവും ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്ന് പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സ്വഭാവം അവൻ നല്ലവനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ നല്ലവനാവണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്വഭാവങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് നല്ലവനല്ല നല്ലവനല്ലാതെ ആക്കി തീർക്കാനും ആളുകൾ പരിശ്രമിക്കുക സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് തീർച്ചയായും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൽസ്വഭാവം നിലനിർത്തുവാനും ജീവിതത്തിൽ നന്മയിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാനും നന്മയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനും ഏത് പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുമ്പിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുവാനും നമുക്ക് കഴിയും അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പരാജയപ്പെടാത്ത വിജയം മാത്രം ശീലിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുണർത്തുകയാണ് ഒന്ന് ക്ഷമയാണ് സഹനമാണ് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധികളും വരും പല കഷ്ടപ്പാടുകളും വരും ആ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും ദുരിതങ്ങളിലും ദുരന്തങ്ങളിലും ഏത് രൂപത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും ക്ഷമയെ ഒരു മാർഗമായി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ക്ഷമയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇനങ്ങളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ 
സൃഷ്ടാവ് നൽകിയ ഒരുപാട് കൽപ്പനകളുണ്ട് ആ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുവാൻ വിശ്വാസരംഗത്തോ കർമ്മരംഗത്തോ പ്രവർത്തന രംഗത്തൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന ഇന്നതാണെന്നറിഞ്ഞാൽ ആ കൽപ്പന സ്വീകരിക്കുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ അതിശക്തമായ തണുപ്പുള്ള സമയത്തോ നമസ്കാരം നിലനിർത്താൻ സുബൈ കെണിയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ആ സുബൈയുടെ സമയത്ത് തന്നെ സുബൈ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെടണമല്ലോ അങ്ങനെ റബ്ബിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണ രംഗത്ത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ എല്ലാ രംഗത്തും അള്ളാൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് അനുസരിക്കണമെന്നുള്ള നിലക്ക് ക്ഷമ നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്ഷമ അള്ളാഹു വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നിടത്ത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പ്രവാചകനും സല്ലാഹു അലി വസ്ലമയും വിശുദ്ധ ഖുറാനും നിഷിദ്ധമാണ് ഹറാമാണ് അടുത്തു പോകരുതോ നിരകൾ ലഭിക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുക്കില്ല അടുപ്പിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യങ്ങളെ കെട്ടി ആ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുവാനുള്ള ക്ഷമ നമ്മൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മ മോഹിപ്പിക്കുന്ന നമ്മ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നമ്മ ചതിയിൽ വീഴ്ത്തുന്ന ദുനിയാവിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽപ്പെട്ട പലതും ഉണ്ടാവാം അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുവാൻ തീർച്ചയായും ക്ഷമ അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് അള്ളാഹു സുബാനു താല ഈ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നന്മയാവട്ടെ തിന്മയാവട്ടെ ആ വിധികളിലെല്ലാം ക്ഷമയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയും ഈ വിശു ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നോക്ക് നിങ്ങൾ ഖുർആാനിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം സുറത്ത് ബക്കറ സുറത്ത് ബക്കറയിലെ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാചകങ്ങളിൽ ആരാണ് വിജയ് എന്ന് ഖുറാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവിടെ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഭയം കൊണ്ട് വിശപ്പ് കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും വിഭവങ്ങളിലുമൊക്കെയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ക്ഷമാലു കളനീ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക പ്രയാസം വരുമ്പോൾ മുസീബത്ത് വരുമ്പോൾ ആപത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ആ റബ്ബിലേക്ക് തന്നെ മടക്കപ്പെടുന്നവരാണ് അവർക്കാണ് വിജയമുള്ളത് അവരാണ് വിജയിച്ചവർ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യം അവർക്കാണ് അവരാണ് സന്മാർഗദർശനത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചവരെന്ന് ഖുറാൻ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ക്ഷമ അവലംബമാക്കിയവരെ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പരാജയപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ ഭയം കൊണ്ടാവാം വിശപ്പ് കൊണ്ടാവാം സാമ്പത്തിക രംഗത്താവാം വിഭവ നട്ടങ്ങളിലൂടെയാവാം പല മരണങ്ങളിലൂടെയാവാം പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ടവൻ വിജയിച്ചു എന്നാണ് റസുലായി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അറിയിക്കുന്നത് അബൂ സാഹിദ് ഹുദിർ അലി അള്ളാഹുന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇമാം ബുഖാരി മുസ്ലിം ഇപ്പോൾ ഇത് ഹദീസിൽ കാണാം ومَيَّ تُصَبَّر يُصَبِّرُه الله وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا أَوْسَى مِنَ الصَّبْرِ تُرْجِيَايُمْ شَمَغَيْ كُنْدَبَنَ أَذِنُ اللَّهِ شَكْتِيُمْ أَذِنُ اللَّهِ أَبْرَابْتِيُمْ رَبُّ سُبْحَانَ وَتَعَالَ نَلْقُمْ يَنْدُ اللَّذَانْ وَرِ مَنِشْنَ سَمَّنْدِ شَرَطَوْلَمْ ا ക്ഷമയാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഒരു മനുഷ്യന് ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ഷമയാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ വിജയത്തിന് നിദാനമാകുന്ന കാര്യം കാരണവുമെന്ന് റസൂലായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദാനം അതാണ് നന്മ ഏതാണ് എന്നാണ് പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമിയുടെ വാചകം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷമ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു ഈ ക്ഷമ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മോട് ഇങ്ങോട്ട് അക്രമം ചെയ്തവൻ 
ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ആക്ഷേപിച്ചവൻ പരിഹസിച്ചവൻ ചീത്ത വിളിച്ചവൻ നമ്മ നശിപ്പിക്കുവാനായി ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളവർ നമ്മെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് പോസ്റ്ററുകൾ ഇറക്കുന്നവർ നമ്മെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് വീഡിയോകൾ നിർമ്മിക്കുന്നവർ നമ്മെ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിലൊരു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടരിൽ നിന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് അതിനെ തിരിച്ച് അതേപോലെ പ്രതികരിക്കുന്നിടത്തല്ല ക്ഷമയും ശക്തവാനും എന്ന ശക്തിയുള്ളവൻ അവനെന്നല്ല ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മറിച്ച് കോപം വരുമ്പോൾ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പക വരുമ്പോൾ വിദ്വേഷം വരുമ്പോൾ മറ്റൊരാളെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാനുള്ള മാനസികമായ പ്രചോദനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഒരാളെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ ശക്തിയും പ്രാപ്തിയും കഴിവും അധികാരവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരാളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കലല്ല വിജയിയുടെ ലക്ഷണം വിജയിച്ചവൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമയോടുകൂടി തന്നെ ആക്രമിച്ചവരോട് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചവരോട് തന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയവരോട് തിരിച്ച് പക വീട്ടുവാനും തിരിച്ചു വിദ്വേഷം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും അവരെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാനും ഇല്ലായ്മയിലേക്ക് നയിക്കുവാനും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അത് ചെയ്യാതെ ക്ഷമയോടുകൂടി നിലകൊണ്ടവനാരോ അവനാണ് വിജയിച്ചവൻ അവിടെയാണ് മഹാനായ പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ തൻ്റെ പ്രബോധ ജീവിതത്തിൽ പതിമൂന്ന് വർഷം തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ആളുകൾ തന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയ തന്നെ കെട്ടപ്പെടുത്തിയ പിറന്ന നാടിൽ നിന്നും പിച്ചവച്ച മണ്ണിൽ നിന്നും തന്നെ ആട്ടിയോടിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി തന്നെ പ്രവാചകൻ തിരിച്ച് പ്രതികരണം ചെയ്യുവാനും പ്രതികരിക്കുവാനും അവസരം ലഭിച്ചപ്പോഴും പ്രതികാര നടപടി ചെയ്യാതെ ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ടോ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ ജീവിതം വ്യതിരിക്തമാകുന്നത് നോക്കു നിങ്ങൾ ഒരു ശരീരത്തിലെ ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ മുറിവുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ വേദന വന്നി അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാകുന്ന സമയത്തും ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ടാൽ വലിയ പ്രതിഫലമെന്നാണ് ഇൻ അള്ളാഹ സുബാന താല അല്ല സുബാന താല പറഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റലി അള്ളാഹു അനുഭവ വിശദീകരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതിലുള്ളത് തീർച്ചയായും ഒരു അടിമ അവൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പകരം അവന് സ്വർഗം നൽകുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കാഴ്ച നട്ടപ്പെട്ട് കാതുകൾ കേൾവി നട്ടപ്പെട്ട് നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചാരണ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകിയ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു കഴിവുകൾ ആ കഴിവുകൾ നട്ടപ്പെട്ട് നടക്കാൻ ശേഷി നട്ടപ്പെട്ട് പല പ്രയാസങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും ക്ഷമയോടുകൂടി അതിനെ നേരിട്ടവന് സ്വർഗം പ്രതിഫലമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം രുചിക്കാതിരിക്കുവാൻ ക്ഷമയുണ്ടാവണം ക്ഷമയുണ്ടാവണം ഇവിടെ വിജയിക്കുവാനും അവിടെ വിജയിക്കുവാനും പരലോകത്ത് വിജയിക്കുവാനും ഒന്നാമതായി നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് ക്ഷമയാണ് ആ ക്ഷമ അതിൻ്റെ അനുയായികളായി ആ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി മാറാൻ പരിശ്രമിക്കുക രണ്ടാമതായി നമുക്കുണ്ടാവേണ്ട ഒന്ന് സത്യസന്ധത പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യസന്ധനായി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് രംഗത്ത് പെരുമാറേണ്ടി വന്നാലും അനുയായിയാണെങ്കിലും നേതാവാണെങ്കിലും ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലും ഭരണമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും പണക്കാരനാണെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും പട്ടിണിയുള്ളവനാണെങ്കിലും രാജാവാണെങ്കിലും പ്രജയാണെങ്കിലും ഈ കറുത്തവനാവനും വെളുത്തവനാണെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളിലോ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലോ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏത് ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തായാലും എല്ലാം സത്യസന്ധത നിലർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവന് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കാരണം സത്യസന്ധരുടെ വിജയം ഒരു വേള ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നടന്നെന്ന് വരില്ല എങ്കിലും പരലോകത്ത് അവർ രക്ഷപ്പെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് ഖുറാൻ അതാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ചാം അധ്യായം സുഹൃത്തുമായി ഇതിൽ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് لهم جنات تجري من دكتك الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم هذا يوم ينفعوا الصادقين صدقهم اي دبس ما دبا بر لوغت بنر جيبنا دبستل صادقين لك بر ستي سندد وبغريكن دينمان لهم جنات تجري من دكتك الانهار താഴ്ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അരുവിയൊഴുകുന്ന സ്വർഗം അവർക്കുണ്ട് ഹലിദീന ഫീഹാബദ അവരെന്നെന്നും അതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും റലി അല്ലാഹു അനുഹും വറലോ അൻ അല്ല അവരെ പറ്റി തൃപ്തിപ്പെടുകയും അള്ളഹാനെ പറ്റി അവരും തൃപ്തരാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാലിക്കൽ ഫൗസുൽ അലീ 
അതാകുന്നു വലിയ വിജയം എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യസന്ധത കാത്തുസൂക്ഷിക്കൽ വലിയ ബാധ്യതയാണ് ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ കള്ളനായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടും ഇവിടെ കൊള്ളരുതാത്തവനായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടും അതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിനെതിരെയുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ ഉണ്ടാകും അതിനെതിരെയുള്ള പല രൂപത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ പരൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ നമ്മുടെ സത്യസന്ധത വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക് നാം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചാൽ റസുല്ലാ ഇസ്ലാ അലി വസ്ല്ല അബ്ദുല്ലാ ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹുനിൽ നിന്നും ഇവ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം പറയാൻ അലൈക്കും ബിസ്സുദഖ് സത്യസന്ധത നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം നിർബന്ധ പൂർവ്വതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടണം ഫൈന സുദഖ യഹ്ദി ബിൽ അൽബിർ അത് നിങ്ങളെ പുണ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും സത്യസന്ധത ഫൈന അൽബിർ യഹ്ദി ഇൽ ജിന്ന പുണ്യം നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കും വമ യസാലുർ റജുൽ യസ്ദഖു വ യതഹറ്റ് സുദഖ ഒരു മനുഷ്യൻ സത്യം പറയുകയും ആ സത്യത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഹത്തായുക്ത ഇന്ദല്ലാഹി സിദ്ദീഖ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരികിൽ അവനെ സത്യസന്ധൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് വരെ വയ്യാക്കും വൽ കതിബ് കളവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ ഫൈൻ നൽ കതിബ് യഹദി ഇലൽ ഫുജൂർ അത് തമ്മാടിത്തത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കും വൈൻ അൽ ഫുജൂർ യഹദി ഇലൻ നാർ തമ്മാടിത്തം അത് നിങ്ങളെ നരകത്തിലേക്കും നയിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ആ കളവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാൻ്റെ അടുക്കൽ കെദ്ദാബായി അവനെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യസന്ധത നട്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല വാക്കുകളിൽ നോക്കുകളിൽ പ്രവർത്തികളിൽ ഇടപാടുകളിൽ ഇടപഴകലുകളിൽ സാമ്പത്തിക ക്രയ വിക്രയങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ജീവിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ട്വിറ്ററിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് എൻ്റെ വാക്ക് എൻ്റെ നോക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് സത്യമായിരിക്കണം സത്യസന്ധത നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം തെറ്റായ കാര്യം അതിലില്ല എന്ന് നാം ഉറപ്പ് വരുത്തുക ചെറിയ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞ് ആ കളവ് പ്രചരിപ്പിച്ച് ആ കളവിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കള്ളനായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ലോകാവസാനം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് രാവിലെ ഒരാൾ പറയുന്ന കളവ് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് ലോകം മുഴുവനും എത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രഭാൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ആ കളവിനെ സൂക്ഷിക്കണം കളവൊരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ വരില്ല എന്നുറപ്പ് വരുത്തുക എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും എന്തൊക്കെ ദുരിതം വന്നാലും പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും കച്ചവടങ്ങൾ തകർന്നാലും ജീവിത മാർഗങ്ങൾ തകർന്നു പോയാലും എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതികമായി ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും കളവ് ഞാൻ പറയില്ല കളവ് ഞാൻ പറയില്ല സത്യസന്ധത ഞാൻ കൈവടിയില്ല എന്ന തീരുമാനം നമുക്ക് വിജയിക്കുവാനും നാളെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടുവാനും സൽസ്വഭാവിയായി ഭൂമിയോട് വിട പറയുവാനും നമ്മെ സഹായിക്കും നമ്മുടെ സത്യസന്ധത വെളിവാകുന്ന ഒരു ദിനം നമുക്ക് വരും എന്നുള്ള നിലക്ക് കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാനാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് സത്യസന്ധതയും ക്ഷമയും ഏത് ഘട്ടത്തിലും ആ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇഹപരവും പാരത്രികവുമായ വിജയങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേറ്റ് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിജയിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പരിശ്രമങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുക റബ്ബ് സുബാനോത്ര അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സമകാലിക സാഹചര്യത്തിൽ സമകാലിക സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തികൾക്കെതിരെയും സമൂഹത്തിനെതിരെയും സംഘങ്ങൾക്കെതിരെയും അധികാരികൾക്കെതിരെയും ആർക്കെതിരായാലും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നന്മ നമുക്കില്ല എന്നുറപ്പുള്ളതായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിലക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കുവാൻ അള്ളാഹു സുബാനോ താല തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും സത്യസന്ധത നിലനിർത്തുവാനും ക്ഷമയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാനും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത് വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത്